就跟大家分享一个顺德的阿昌焗水鱼。这款阿昌焗水鱼呢，它是非常的简单容易做，你只要有一个砂锅就可以做了。它出锅后香气扑鼻。宰刷水鱼的方式有很多种，今天我们就来分享一款简单粗暴的宰杀方式。水鱼呢，一般我们把它反过来，让它把头伸出来。水一般咬人，它会松口不放了啊，所以说宰杀的时候一定要小心，不能跟水鱼正面交锋，我们一定要从后面来。被水鱼咬住，听说是要拿个头发丝撩它的鼻孔，它才会放开的。它咬了人是不会放开的。如果这个水鱼它不肯把头撑出来，我们就要这样子拍打的方式啊，这个手脚要配合拍打的方式，一拍它头一伸出来就咔嚓下去。来看见没有？这样抓住它，你看这个爪子是多利，记得一定要戴手套啊，戴好这些。来看一下，我已经把它抓住它了，抓住它就从这里给它放血，看看，就收手可以。如果你不放心，怕它没有死穴的，很简单啊，在它头上来上一刀，搞定。然后我们就准备八十度左右的热水。啊，八十度左右哦，看看够不够烫，不够烫要加一些热水，大约烫它十五秒就可以了。烫完水后，我们迅速的过冷哦，看到这个皮可以剥出来就可以了，给它手手脚脚把这些皮剥出来，不能烫太久，烫太久就肉就全部熟完了啊，这种皮可以剥出来就可以了。来，水鱼洗干净了，我们就把它开膛破肚啊，从这里连接处。从这里啊，裙边这里开上一刀啊，同样这边也是有裙边的啊，那裙边是最好吃的。炖肥油通常我都会把它清除干净，觉得麻烦的、恐怖的，也可以交由市场的摊贩阿姨帮忙处理。来，像这样子把它处理好就可以了啊。你看一下它处理过了还是会动的哦，生命力是比较顽强的。裙边刚才说了，水鱼最好吃的一部分，指甲给它剪掉啊、哦。把这个脚砍成小块，我们几个姜把它切成小片啊。像这种姜切成狗就可以了，大狗一点，小狗一点，随你便了。这个我们叫北方葱头，把它一开四就可以了。这个是剥好皮的独头蒜。独头蒜呢，比普通的蒜更加的香，所以说我们选择独头蒜。独头蒜就一看二就 OK 了。这个是配色辣椒，配色辣椒我们切成菱形，像这样切成菱形的块状就会比较好看。红葱头就比较香，把它改刀成小段。香菜我们只需要一小段就可以了，主要是增加它的香味。黑麻麻的，陈皮把它切成丝啊。这个、水鱼骨、裙边这些就拿来煲汤就比较好一点。这些手手脚脚我们就拿来用砂锅焗它。这些就是砂锅焗水鱼所用到的材料。把水鱼倒入一个空盆中，放入少许盐、一茶匙的白糖、一小勺生抽、一小勺蚝油。我们有好一点的蚝油啊。如果大家懂这个是什么蚝油，在评论区留言告诉大家就可以了，在此就不做广告了。再放入一点点好一点的烧酒啊，用手把它捞匀，捞匀捞入味，装入味后放入一小勺生粉，继续给它捞匀，捞匀后封上一点花生油，再一次把它捞匀。要记住我们下配料的顺序哦，最后把这些陈皮丝和姜片放进去，再一次把它捞匀捞入味，再这样子给它腌制五分钟。准备一个瓦锅，把火打开，把锅先烧热，放入少许油，这是我们提前准备好的葱油、葱、姜、蒜头。去腥三件套，把它爆香。来开了三十秒后，它的锅内温度已经差不多平衡了，我们就把火稍稍的调成中火，不然锅内的东西会弄掉。这样给它慢慢的焗，把火适当的调大，这水鱼就给它炒一下，把水鱼的香味炒出来。
，翻炒几秒钟后，把锅盖盖起来。这个时候我们开中火给它慢慢在里面焖哦，焖它几秒钟，估计锅里的水差不多干了，火稍稍的调大，加入一点烧酒。烧酒我们要分两到三次加入，不让它锅里的水干，这样能够更好的把食物焖熟。来，我们第三次加入烧酒，继续把火开大，加入烧酒可以让锅内的温度增高，让热力凝聚。蘸酒的同时一定要注意控火啊！来，我们看一下，来铲一下，不给它粘锅啊。圆锡，还有葱头。啊，这个辣椒片放进去，再次把盖子盖起来。我们再次把火开大，最后进行一次蘸酒啊。刚才大家也看见我怎么把这个水鱼把它干掉了，我们是用水的手手脚脚就拿来做这个砂锅，另一部分呢我们就拿来。炖它，因为另一部分都是壳，都是裙边嘛，这骨头胶原蛋白比较多，不要用砂锅焗浪费了啊！我们的砂锅焗水鱼就制作完成了，接下来我替大家试一下它的味道怎么样。这个手掌呢，它就非常多的胶原蛋白，我们就试一下，哇，非常的香，整间房子都是这个砂锅焗水鱼的味道，配上一点元气葱啊，哇！它的肉质就非常的嫩哦，原汁原味的做法，有葱蒜的香味，酒的香味，陈皮的香味，最后一层味道就是水鱼的香味。其实水鱼没有什么香味，水鱼就是靠这些葱蒜姜酒加持而出来的味道。水鱼呢，它的胶原蛋白特别的多，女性吃呢就是滋阴的、养颜的。这样的焗水鱼它是不需要放水的，就用酒来焗它，就特别的香。当然，如果你有条件的，可以放一些好一点的、高端的一点的酒来焗它，这样会更加的香。像这样的好菜不是天天有，配上一杯米酒，那真是爽歪歪。水鱼比猪肉好吃。而且水鱼不贵，我们用的是养殖的水鱼，一口肉一口酒，幸福的生活天天有。本期视频呢，我在杀水鱼的时候，我家的媳妇说，哎，水鱼咬一口，可能这个视频一定会火。当然我是不想这么火，所以我就没有选择这一步。好啦，本期视频就跟大家分享到这里。如果大家喜欢看我的视频，一键三连关注我，感谢大家的支持，下期我们再见。